Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Un placer, Johnny, encantado. Bendiciones. Bueno, el, 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 de, de el país está de lluvia. Sí, sí. de nuevo. De desde, nuevo. El país está de lluvia. Mira, desde las 5 de la mañana, sí. me imagino que ustedes llegaron aquí, que no, vienen sí, tempranito. No, pero tú llegaron estás atrás. ¿De qué 5? <ríe> está lloviendo desde el domingo en la noche. Ah, yo me Con desperté tronadas a las y turbonadas. Es que yo me desperté a las 5 de la mañana. Ah, ese la problema. Lejos, sí. Ese problema de que se acuesta tarde. Pues una vaguada y una onda tropical están provocando precipitaciones en gran parte del territorio nacional. El Centro de Operaciones de Emergencia COE ha puesto, ha colocado en alerta a 11 provincias del país, incluido el Distrito Nacional. Pero hay que ponerle atención a estos movimientos atmosféricos porque el Centro Nacional de Huracanes de Miami advierte que viene atrás lo que se podría convertir en otro ciclón tropical, que es cosa de días, ya ha sido detectada por los radares y entonces se le está dando seguimiento. Va a llover mucho esta semana, como ustedes dijeron, el domingo arrancó con agua en hora de la noche, amaneció en medio de tronadas y turbonadas y la verdad es que nosotros todavía y siempre le he tenido miedo al mes de septiembre sí. es un mes de los huracanes igual que el de agosto así es que eso es lo que hay que esperar tomar medidas las familias que viven cercanos a ríos arroyos y cañadas tomar medidas aquí en la capital hay avenidas que son lagunas y mares de agua y todo esto tiene varias explicaciones, entre ellas el lanzamiento de basuras y desperdicios, escombros en las calles. Entonces, las alcaldías, <coughs> perdón que ya me está por dar gripe, las alcaldías tienen que implementar un plan, un plan, y ponerle atención a las lluvias. Aquí hay más de 5 mil casos de dengue en el país, sí. lo ha confirmado el Ministerio de Salud Pública, que lo atribuye a las secuelas dejadas por la tormenta Franklin. La acumulación de aguas en, lo, en gomas viejas, en tanques, en, en recipientes, en floreros, en patios, esas eh, aguas acumuladas han eh, producido el mosquito Aidete Ayiti, que es el que transmite el dengue. Todo untado, tanque tapado. Eso lo terminó, eso tiró el tiro. Salud sí. Pública en este gobierno está muy floja con una campaña de orientación. Incluso no una campaña nada más, sino de fumigación. Anteriormente habían unos camiones verdes bueno, que le decían sí. flichar para flichar. Ya eso no se ve, pero eso hay que hacerlo, porque ese es un mosquito, incluso hasta ñoño, porque se aposa en el agua, en el agua limpia, sí. ese mosquito. Eh, ustedes saben que cuando hace mucho calor, el mosquito se reproduce. Uh -huh. con, con aguas estancadas y el calor, él en el frío no aparece muy fácil, en el frío. Entonces, esos casos de dengue... Dice el Colegio Médico Dominicano que colapsaron los hospitales. Ay, Dios. El periodista Fabio Cabral, subdirector del Listín Diario que estaba quejado de dengue, permaneció más de 48 horas, no apareció una cama para ingresarlo, en ningún centro de salud. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la cantidad de dengue que ha sido detectado en, pa en el país. ¿Sabes qué? Una alternativa que yo aplico, no sé si es suficiente, pero por lo menos a las madres, yo siempre les hago esta recomendación y es utilizar repelente en los niños, por lo menos. No sé si será suficiente Acuérdate para Acuérdate que hay niños que son alérgicos. Cuidado También, con eso, ¿eh? Sí. Lo correcto es ma eh, mosquitero. Yo no sé si ustedes dos duermen con mosquitero. No, 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 yo, yo sí, no. yo no duermo. Ah, ah, ¿Tú usas mosquitero? Sí. ¿Ahora todavía? Eh, siempre mosquitero. ¿Y tú no usas vacinilla tampoco? Eh, no, no tampoco. Pues acá. A mí me... Yo soy muy, yo soy muy aragán. No sé si es bueno o es malo. Pero yo, yo, soy muy aragán, de... yo soy muy aragán, yo soy pero... ¿En tu casa pone mosquitero? Eh, yo lo pongo, toda la noche. Lo, lo, lo pongo. Eh, bueno. Larga, si es debajo de un mosquitero. Tú te haces muy pequeño. Tú te haces el pendejo para que te carguen. Miren, en Dajabón ha ocurrido una tragedia. Sí, sí, sí. Una sí. tragedia que sigue sí. en tragedia. Sí. Pues autoridades atribuyen el hecho violento que dejó cuatro muertos de una misma familia asesinada en Dajabón, concretamente en el municipio partido a tres personas de nacionalidad haitiana, conforme a un informe preliminar de la policía. Los fallecidos en el cuádruple asesinato son Ramón Eugenio Medina Papito, de 60 años, su esposa Carmelina Antonio Cabrera Ramos, de 49, y su hijo Daniel Medina Cabrera, de 19. Un cuarto oxiso no fue identificado. Médicos legistas hacen el proceso de correspondiente para su identificación. El herido es Cristian de Jesús López Cabrera, de 25 años, quien recibe atención en el hospital de Santiago Rodríguez. Bueno, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, acaba de revelar 
que el alegado autor de este crimen acaba de caer, acaba de caer abatido pues sí. por, al enfrentar una patrulla de la policía. Señores, los niveles de violencia, y aquí hay una gran confusión en los analistas y en los tratadistas, y es que este tipo de casos lo atribuyen a la delincuencia y no es así. Usted tiene que atribuirlo a la criminalidad. Eh, un acto que ha ocurrido, Yacel, Yacel Agramonte, un joven de 24 años que mataron el jueves en San Juan de la Maguana, Juan de la Maguana. se consideraba el control del narcotráfico. Le contaba yo a Michael Miguel que lo conocía, años, que lo conocía y sé en el lugar que lo mataron en San Juan. 24 años y la policía de San Juan de la Maguana no sabía que ese era el control de las drogas allí. Lo mataron y le, le descargaron varias armas encima. Oh. En un drink que él había acudido con una joven. Dice que fue la joven que lo vendió porque cuando llegan los sicarios para matarlo, echaron para un lado a la joven y la joven abandonó el lugar. O quizás no la quisieron matar a ella. Ese muchacho andaba no menos con más de un millón de pesos en prenda. Ni yo aquí, yo reloj... Uh, arete, todo, y había colgado un video en las redes, que él era el duro, que él era el duro y andaba armado ahí. Jovencito, yo, ¿eh? 24, 24 años. Ay, pero un niño. 24 años. Eso no se puede distribuir, atribuir a la delincuencia, sino a la secuela del narcotráfico. Por eso yo insisto que la familia, usted no puede ser un padre, un tío, un primo irresponsable. Usted no puede permitir que un familiar suyo vaya a su casa montado sin trabajar y que hace este hombre... O sea, la familia dominicana, mire, compadre, en mi casa yo tengo que saber todos los movimientos de los hijos míos. Claro. Todo. Y tú lo conoces, tú sabes. Y la que, y la, la que había ya. Es que hay que ponerle atención a la familia, señores. Totalmente de acuerdo. La sociedad se ha destruido. Es que ya no hay padres. Y tú no oyes el cuento. Pásale por un lado, mamá. Tú, por pero lado. En todo el sentido. Tú no oyes el cuento de la vieja. Sale una muchacha que tuvo un primer paso. Un primer paso que ya tuvo una relación. Parió un muchacho. Y ella siempre al, al, al cliente, al enamorado, al interesado, le dice, mira, hay que dejarle algo a la que va a cuidar el muchacho. Ya tú tienes que dejar mil o dos mil. Y, y la, cuando, y la tú, doña tranquila. No, cuando tú sales, oye lo que dice la vieja, la abuela. Mi hija, tráeme la yaroa. <risa> <risa> Aunque sea la de la mañana, yo te espero. <risa> <risa> o sea, uno lo dice de manera sí, jocosa, sí, pero sí. es una realidad que se vive sí, en nuestro barrio, sí, claro. lamentablemente. Y la gente habla, ¡ay, qué jóvenes! Es, es que hemos dejado a la juventud, la hemos soltado en banda. Entonces, a mí me apena que los jóvenes sean víctimas del narcotráfico, que está en todo, en todo lo, lo que hay. Entonces, tú tienes una policía corrupta, que se vende por dinero, tiene fiscales metidos en diablura, y tenemos todo, todo un ambiente que da para, para ese tipo de práctica. Y lamentablemente... Eso no se le puede atribuir necesariamente a la ola de delincuencia. El canciller dominicano, don Roberto Álvarez, ha planteado algo que no seamos, Michael Miguel, eh, no seamos, eh, diría yo, necios, necio. pero ha planteado algo que hay que poner atención. Hay que hacer algo con la población haitiana que está aquí trabajando. Hay que hacer algo, esto de acuerdo, hay que regularlo. ¿O lo vamos a dejar así toda la vida? Depurarlo. Depurarlo primero. primero, depurarlo, primero, primero regularlo primero. porque Érico Zapata, un empresario de la agricultura, tiene 100 haitianos y él los contrató y le consiguió una visa de trabajo y se venció la visa. Lo que hay que retornar ese tipo de cosas otra vez. Claro. Él plantea eso, que con eso se va a controlar el 80-20, dice él. Una. Y dos, plantea que para, <coughs> para que esta me medida tenga efectividad, que se cierre la frontera. Lo que tú bebes un poquito sí, sí, de agua, déjame sí. decir lo siguiente. Yo creo también que el Estado Dominicano debe de promover la, dominica, la, la dominicanización, la nacionalización de la mano de obra. Miren, dominicanos, seriamente hablando, en cualquier eh, eh, campo de arroz, usted se gana mil y mil doscientos pesos, que en un campo usted se gana treinta mil pesos uh -huh. por concepto de ese trabajo. El dominicano no quiere trabajar. Usted puede vivir. Eh, el dominicano quiere tener el El dominicano tiene que trabajar. No, no quiere. Déjeme decir lo siguiente. Yo vi ayer... Eh, eh, Érico, suelta Érico, ya olvídate de Érico ya. M mira, vi, vi una película que se, llama, <risa> que se llaman <risa> Hombres de Negocios. Sí. Vi ayer sí. una película. Te he dedicado eh, ahora eh, a hacer no, cine. Sí. He visto la película, pero Ajá. oye, Johnny, esto trata sobre el desempleo estructural en Estados Unidos. Ejecutivos que han perdido en Estados Unidos su empleo. La película no es de ahora. Mira, Johnny, tenemos que 
insistir. Para promover, claro, insistir claro, claro. Para que el dominicano trabaje agricultura. No, y se, y se, se incentive porque, el empleo. Oye, ¿Qué es lo que pasa? El dominicano no quiere trabajar en agricultura. ¿Y quién la trabaja? Ni, ni el haitiano. Ni el, el, Entonces, el ilegal. Nosotros mismos estamos uh -huh. promo colaborando. Pero también. Para que esa gente venga para Pero acá. también, don Roberto Álvarez, y ustedes no van a hacer no, nada con los seis consulados en Haití, dando visa a dieta y siniestra. No, también Porque también usted tiene que controlar eso. También es otro tema. Pero yo tengo que controlar eso. Además, y final, Johnny, querido. A, a, además, mentira de los dominicanos. En la construcción se paga bien. En la agricultura se paga bien. Y los haitianos ganan Vamos bien. Vamos a trabajar nosotros. Eh, eh, claro, la claro, claro. Oh, Ay, que muy lindo. Ah, muy lindo. Está, está pepillito Soy a las 2 de la tarde enamorado Ajá. con un motor. Es como un motor concheando. Sí. Sí, bueno, exacto. Lo, que, lo que quieren hacer ver... A mí, no me consta, a mí no me consta porque no tengo conocimiento sí. del tema, pero lo que quieren hacer ver es que son... Es regular. Que son malos, muy mal No, muy duro. No, no, muy, no, no, no. Se ha hecho creer que el dominicano oh. no trabaja. No, el dominicano trabaja, pero es como dice Michael, tiene que haber una política. ¿Por qué, ¿Por qué el Infotec está, está funcionando? Hay que irse preparando, yo creo que ese relevo hay que tener. Lo que no me ha gustado de los haitianos es que siguen su canal, el canal por el río Masacre. Ah, sí. Claro, del lado de ellos, no nos preocupemos. Lorenzo, vamos a cerrarle la llave arriba. Ellos lo están haciendo atento a ellos. Ey, vamos a hacerle una toma a nosotros más arriba, porque no es a la mala que tenemos que conectarnos con un país que no cumple ningún tratado con la República Dominicana. Los haitianos históricamente, lean la historia de este país, nunca han cumplido un acuerdo que han firmado con República Dominicana. Yo creo que, hagan su canal, como dijo el, el agitador, el ex primer eh, ministro haitiano, o el, el ex canciller destituido, José Claude, que él dijo, sí, nosotros tenemos derecho, a nuestro... no, en el territorio de ustedes pongan hasta una bomba que ustedes quieran, allá del lado de ustedes, ahora, el agua la tenemos, trabajen ahí, no importa, que el agua la tenemos nosotros. Si eso que ustedes están haciendo nos afecta, ustedes no van a tener agua, no van a tener agua. Así de sencillo, porque yo estoy de acuerdo que ellos tengan agua con nosotros y compartamos el río, porque así, Michael. Claro. Pero vamos a hacer las cosas de acuerdo, es decir, vamos a trabajar de acuerdo del lado de nosotros, del lado de ustedes, y no turnamos el agua, eso puede hacer. Mire el hombre ahí, ese es el agitador... Mira la corbata que usa, pero él no vive en Haití, me dijeron a mí. Él para en Francia, es para en Canadá, para en España, en Madrid. De ahí es que él habla. Es el enemigo número uno de la República Dominicana, ese, ese moreno que está ahí. Que no, que ha sido un insolente eh, insultando a las autoridades dominicanas. Pero al final yo quiero, al final yo quiero que podamos entendernos con, con eso, con los haitianos. Con los haitianos conscientes que saben que la isla es de los dos. Que convivimos cada uno a un lado porque... También ellos tienen derecho al agua, pero no a la mala. Es como el que, el que yo le doy, me está pidiendo la mala, voto la comida, mi comida es mía. Eso es así, así hablando. Ahora, claro, estamos hablando de seres humanos que necesitan agua y creo que debemos yo, entender. Yo a la... El presidente de la República. No, yo quería que tú me hablaras de Leonel Fernández en la línea noroeste. No, no, ven, ven. Habla tú de Leonel, que ahora te ha vuelto, ahora, ahora se ha vuelto un Leonelita hablando. Mira. <risa> El presidente no, de la República, habla principal Leonel, figura habla política Leonel, del país. También. Pero qué maldita vaina es. No, pero habla de Leonel también. Que yo tengo que hablar de Leonel nada. Papá, que yo tengo que hablar de Leonel. No, porque él estaba en el líder. ¿Qué me importa a mí, Leonel Fernández? No. Lo, y, y demás no, llevas aromáticas. No, aquí estaba en campaña oficial el presidente de la República. Oh. Estuvo en Sabana Perdida, estuvo en los Alcarrizos y estuvo en Santo Domingo Este con Manuel Jiménez al lado. Allí estaba y la cúpula del PRM arengando las tropas para echar el pleito el primero de octubre. Y después la gran batalla que será el 19 de mayo del año que viene. ¿Por qué destaco esto? Porque el presidente se ha cuidado en lo siguiente. En esos dos días de campaña, sábado y domingo, fue Raquel Peña que inauguró. Él no inauguró. O sea, no utilizó la tribuna para inaugurar, claro. ¿Qué quiere la gente? Ay, eh, eh, la reelección no sirve y que él se quede callado. No, él tiene que salir y buscar los votos donde tenga que salir porque él, él es un político y está habilitado constitucionalmente. Leonel duró 12 años y quiere volver. ¿Y entonces? Leonel puede 12 años y 4 más horas y él no puede aspirar. Entonces, entonces, yo creo que ahora, ahora es que se va a pelar el plátano. Y todo eso que tú ves internamente hablando, Marco, tú lo vas a ver atrás de la reelección. El PRM o se la juega o va dividido, que no creo que lo que creo que son voces disidentes, pero el propio hecho de que el PLD haya escogido por unas primarias 
a Abel Martínez, ¿verdad? Con vida al PRM, hacer lo mismo, ¿eh? No, no puede haber candidato de que, eh, cogido de aposento. Ahora, ahora que tú hablas de Leonel Fernández, yo te voy a preguntar, ¿la alianza no es presidencial? No. No, esa alianza no es presidencial. Porque yo he dicho aquí, tú crees tú, que ahora te veo y que, que siempre que destaca la fuerza del pueblo, ¿tú crees que si finalmente Abel Martínez saca que más Leonel votos? Puede ganar todavía, ¿verdad? Pero qué vaina esta. Ese es otro escenario, no te me adelante. ¿Tú crees tú, tú, Michael Miguel Holguín, que siempre habla del viejo Delia allá de La Vega? Por cierto, era bombero, ya yo supe allá, yo bombero, tuve, bombero, estuve en La Vega ya. Mi papá, mi papá. una familia prominente. Mi papá. Tu mamá es muy hermosa, tú eres un mono. Yo Ay, conocí Dios tu Dios mamá, por, la conocí por, por cámara. Una mujer bella y extraordinaria y alegre y, y es mía. Y es, es mía, amigo mío. Es, es mía ella, eh, me dice que me ve. Bueno, pues mira, Pero, Michael, ¿tú crees que si Abel Martínez finalmente saca más votos que Leonel? ¿Tú eres de los que crees que Leonel no va a apoyar? Con esas declaraciones que, que dio Leonel, que es, es, para mí ha sido mortífera. Y Vinicito atrás, acabando con el Danilato. Mira, Michael, yo, tú sabes lo que, lo, lo que yo estoy esperando. Y, y lo que me está inquietando esa alianza. ¿Cómo es que ellos van a armar las candidaturas municipales? Y la, tú, tú no te has hecho esa pregunta. ¿Cómo es que la van a armar? Si Danilo ya se distanció, ¿qué dijo Danilo ahora? No está tan fácil. Esa, oye lo que dijo Danilo en San Francisco. Que va a estar más fácil la, oye. La, el, el andamiaje. No, pero oye lo, que dijo, oye lo que dijo Danilo en San Francisco Macorís. Estamos sellados porque voten por el PLD. ¿Qué te está diciendo? Sí, porque en la segunda vuelta yo dije que va a la presidencia. <risa> Llévate de eso. Bueno, mira. Yo, ¿Será mira. que para ellos la alianza funcionará siempre y cuando le beneficie a cada uno? Es que te, no, no, no hablemos de alianza. Hay una intención. Mire, mi hermano. No, hay una alianza, yo dije. Pero espérate, pero qué vaina. Eso está firmado. Pero qué vaina, yo Pero espérate. Eh, no, no den por descartado pero, que la alianza triunfe. Pero, hey. Puede ser que triunfe. Michael, Fernández, no, Michael sí, Fernández. Michael sí, Fernández, mira. <risa> Mira, Michael Fernández, mira. Michael, oye lo que, que yo te, te estoy planteando. La, la, la va a ver. Ahora, explica, yo lo que te quiero plantear es, ¿cómo es que van a armar las candidaturas municipales? Que el, el primer compromiso. No está fácil. Ahí es. Yo no he visto un candidato no, que tú no saques de la fuerza del pueblo, alcaldía, que tú puedas decir no, que va, va a ganar. No, porque el problema de eso, Johnny, es, después que, después que Violeta Ramírez tiene tres años trabajando su territorio para ser diputada, ella allá arriba, sin consulta, hace una alianza. No es fácil decirle a Violeta, Violeta, hicimos una alianza, esto no va. Eso le va a traer problemas a ellos. Claro, no, es pero, claro. no es tan simple. Claro, no es tan simple. Y aquella, aquellas declaraciones de Leonel le preguntan, si hay, ¿cuál, ¿cómo usted ve el escenario de segunda vuelta? Porque las encuestas, la mayoría dan a Luis que gane en primera vuelta, pero está la posibilidad de que haya una segunda. De que haya una segunda. Oye lo que dice él, esa palabra para mí va a ser lapidaria. Sí. El partido de gobierno no logra la mitad más uno y hay segunda vuelta. Si el viejo partido, está hablando el PLD. Eso fue antes de la alianza, yo ni recuerdo. Pero, pero claro, ajá. Sí, pero hay que guardarle ese videito. Si el, si el partido oficial, llámese la reelección, no se va en primera vuelta y hay una segunda. Y en la segunda queda, en segundo lugar, el viejo partido se queda el gobierno. ¿Qué te está diciendo? Que él apoya a Ah, no. Antes de la alianza, fue pues. no, eh, importante. Leonel va a fortalecer a Danilo que lo hundió y lo sacó del partido. No, no lo va a Por más que tú veas, tú no vas a ver eso. Tú no vas a ver eso, mira. Pero nosotros aquí no tenemos la varita mágica. Que Nadie cuando sabe. Viene a, cuando viene a ver pasa eso, porque... Dijo no. Charlie Mariotti que si eso se daba, él se, se suicidaba, se tiraba al mar. Y está vivo. Y está vivo. <risa> O sea que uno puede esperar toda cosa. Mira, hay un nombramiento que sí me ha dado Cocorícamo. ¿El de Cefrón? El director del Cefrón. ¿Verdad? Eh, hijo de... Foto, sí. Freddy Soto Torman. Sí. Hijo de... El general... Soto Jiménez. Soto Jiménez. Sí. Que, por cierto, está en la fuerza del pueblo. Esto quizá no le veamos punta ahora. Pero un nombramiento... En un momento coyuntural, políticamente, ¿qué buscará el presidente de la República? ¿Tú no te has puesto a pensar ese nombramiento? ¿Tú crees que van a nombrar a un hijo mío sin yo saberlo? ¿Sin yo estar de acuerdo? Eh, por eso te digo, es que todavía no todo está concretizado. Para mí es una jugada política del de presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Codona. A propósito, a propósito y lo voy a hacer como un chiste, Érico. A propósito, a, a, le dicen periodista a Hipólito Mejía, el presidente Hipólito, dice Miguel Vargas Maldonado que las puertas del PRD están abiertas hasta para usted. 
Dice el periodista, dice Hipólito, no, era que estaba borracho. Ese hombre pasó, ese hombre pasó borracho el día entero. Seguro confundió una botella conmigo. No, pero Hipólito, dijo, dijo Hipólito. Hipólito está fuerte. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hipólito está fuerte. Para mí a Hipólito y a Danilo hay que amarrarlo en la campaña. Ay, qué bueno. Porque no se sabe cuál hace más daño a los candidatos que ellos apoyan. Sí, de verdad, te lo digo honestamente, pero... Un zipper en la boca, con todo el respeto, ese Hipólito Mejía, Hipólito ese mismo es. O sea, no hay, no hay sorpresa. Uno lo quiere, pero, pero, pero es complicado. No, Hipólito Mejía es un tipo atípico, es un político que tiene su, su trayectoria. Pasa el día entero borracho. Tiene su forma. Eso fue que me confundió con una botella. <risa> pero es verdad que dijo eso. Claro. Ay, Dios mío. No, pero Hipólito la, la, la verdad es no, que... simpático. Pero, entonces, mira, la alianza... En el caso de, de Miguel, Miguel Vargas él, él, es el... ¿Tú crees que él le quitó el protagonismo a José Fran Peña Gómez? Bueno, yo no sé cómo se dio eso, pero en realidad José Fran tenía el pueblo dominicano acostumbrado a la propuesta de este tipo de alianza. Y ahora, y lo intentó hace un año, me parece, y no apareció en la alianza. Para que los vinchos no se que queden no fuera, fuera ah. para que los vinchos no se queden fuera, lo correcto es que se alíen a Luis Abinader. Porque los vinchos no van a participar en la, alia, la alianza. Leonel Danilo, tú no lo vas a ver ahí. Y Vinicito, yo creo que Vinicito Castillo y ese grupo, su familia, y el grupo de Quique Antún no tienen otro camino que no aliarse al, P, al PRM. Porque ellos han cuestionado, ¿verdad?, parte de esa alianza. Y entonces creo que el camino, aquí, hay do, aquí hay do, van a haber dos bloques. El bloque reeleccionista, con Luis Abinader a la cabeza, y la oposición... ¿Verdad? Con Abel y Leonel. Ahora, si la oposición, cosa que yo también, al igual que Johnny, no creo, si la oposición lograra armonizar sus intereses, ponerse de acuerdo, el 24 fuera un verdadero choque de trenes. Pero la oposición siempre se está peleando. Danilo y Leonel, ciertamente, que son incompatibles ya. Totalmente. Y eso va a dañar la. Y la, finalmente, la... ¿qué va a pasar con Carolina? Si va a aspirar de nuevo a la alcaldía. No se ha dicho nada oficialmente. Aunque la vemos en la actividad porque ella es secretaria general del PRM. Alguien me dijo que sigue vigente lo de Guillermo Moreno. Sí, sí. Yo pensaba que eso ya estaba eh, olvidado. Para mí eso era un favor. Y no, ni que el jueves se reunieron de nuevo. Claro, este, claro. Y, A mí me y que la senadora, perdón, que la senadora Ajá. de de la capital salió disgustada de ese encuentro. ¿Verdad? Sí. Me soplaron bueno. por ahí que no, que Carolina... Que no va. No va. Me soplaron por no. ahí. Pero usted Eso sabe, don que Johnny, sí. que, que hoy en los Estados Unidos es día feriado, día de Labor Day. Allá no se está ah, trabajando. Claro, y a claro. propósito olvidó, de este olvidó, día, olvidó. me Dale están llegando muchos reportes de sintonía de esa diáspora que está siempre muy pendiente a lo que ocurre a, tra a través de Telemicro Internacional y que no había podido conectar con Echando el Pulso. La gente dice que le encanta mucho la propuesta y que qué bueno verlos reunidos. Pero a propósito de lo que se celebra allá, aquí recordamos que también en todo el mundo se celebra este día que dije, el Día de la Salud Sexual. A ti te gusta mucho. Lloviendo sí, en la te República voy, voy Dominicana. ¿Para dónde usted va, don Johnny? Para mi casa. Y, Ahora, y, hoy es un día. Para ya de manera. Hablando de... ¿Sabes qué? Hoy, hoy es un día que debemos promover precisamente la educación. Por cierto, usted, es eso, usted, usted, claro. Ustedes usted, usted dos duermen solas, por cierto. Vámonos a una pausa comercial luego de la misma. Harry Ramírez, Santi Contreras y mucho más. Esto es Echando el Pulso.